each can communicate uh, uh, in an independent way. So, so and the next thing is uh, Angular provides you a well integrated libraries. So, whenever you need to uh, such, such like, like uh, if, if you're going to have a form created in an Angular, uh, you don't need to have a uh, so you, you don't need to have a uh, HTML tag form uh, that needs to be uh, appended with a list of text boxes and uh, styling need to be added over on top of it. So uh, it will it, it takes more time, right? So uh, to overcome that, uh, we do have uh, special libraries. Uh, so that too also I can uh, I will show it in the demo. And uh, key components when you are going to uh, key names which you are going to uh, know when you are going to develop an Angular application is uh, the four things like components, templates, selectors, and uh, parent child relationship. So component as I showed, uh, tell, uh, told uh, each uh, each brick or uh, each section in a, a web application is a component. So uh, each week uh, continue while creating a demo application and a template. Template is nothing but a, a structure of the uh, application uh, that is the HTML and uh, selectors. Selector is just nothing uh, a name of a component. So that we are going to use when, when it comes into a parent child relationship. Uh, so, so far, do you guys have any doubt or shall I proceed with the next one? Uh, uh, sorry, sir. Another point of view. I take it as no and uh, going to the next one. So, yes, yes, yes. It is a good way. You proceed. So the next thing is like the major uh, 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 major concept is like uh, a single page application. So what does the single page application refers to and how it differs from the uh, existing and uh, mul uh, existing and, and that is known as the multi page application. So if you go on a two to four years back, most of the application will have. Uh, different pages uh, so most of the applications are different pages but uh, every time when you uh, perform some action from ui uh, there will be some uh, url refresh uh, url will be changed and the browser will be changed so sometimes it might uh, uh, it might disappoint the user so to overcome that uh, angular has a special feature called uh, uh, single page application so what it does is uh, whenever the uh, application is hit for the first time it fetches all the detail, uh, all the necessary uh, uh, files from the server. So obviously, when you are going to develop an application, you will be hosting that one on a server, right? So based on the user response uh, in a multi-page application, uh, it will fetch uh, the details from the server. Uh, if suppose, uh, let me go over one application like registration. So you will enter all the details on the click of register button. Uh, you it, it navigates to an uh, uh, landing page like right? so in multi page application after completing all the details and if you click register uh, so there will be a call to the server to fetch that uh, validate the details whatever the user enters and once that is success it retrieves the page of uh, uh, landing so there will be some browser refresh and the url will be changed but in case of single page application you gonna you guys gonna have a, a only one uh, file that will be stored in the server uh, when the URL of the particular page is uh, hit uh, and if you perform some registration uh, you guys don't have any page refresh or any URL change uh, just will be the form will be changed uh, the content will be changed so that is the one main advantage of it uh, I think I can have an, uh, an image of it so. As I said, like uh, when client client is something like uh, a browser or an application UI interface. So when an initial request is sent, uh, you're gonna have one register page. Consider this as a register page, and it will be rendered on the UI. And if suppose when you wanna uh, perform some action, like uh, you wanna buy some uh, product from a website, and uh, on confirmation page you're gonna hit that uh, buy option. And those details, whatever you have entered on the UI, will be sent to the server, and the server validates, and it in turn returns a new screen to the UI, like successful message, those things. Uh, that's how the traditional page uh, works out. But when it comes to single page application, uh, 
uh, initial request will be sent it just sends you the uh, complete page a uh, complete application in the javascript form so that the browser renders it completely and uh, when the user enters the those details uh, the perform some option it the server it just in turn returns in the form of uh, json so json is something like javascript object notation uh, uh, that is the response for the user whatever uh, is performed from that client so when the json is retry based on the json object if the json says like uh, yeah the user has successfully made the payment and the product is now available for him to buy so uh, so the json does that one and based on that value uh, the client will be displaying like yeah you are able to uh, like your product is being shipped or you have successfully bought this application uh, so that's how the single page application works and it differs from the multi page application uh, so this defines the single page application uh, if you guys have any doubts or uh, just let me know uh, I will proceed as of now. So, first thing, like uh, index is uh, uh, so. I think someone has made it. Like, do you guys have any help? Okay, let me proceed on. Um, so the next thing is like, uh, what you, uh, what are the basic things you need to become a full stack developer? Uh, just define it in a this. Uh, in a three uh, separate uh, blocks. So, first one is uh, whenever you need to become a developer, uh, web application by your own from starting to the ending. So, starting in the sense uh, from uh, how the user feeds to the uh, ending, like how, how the data you are going to process, uh, so where you are going to store the data, uh, and how you are going to build your application. So, uh, so for uh, front end, uh, you just you just not need to have all this one at uh, advanced level. Uh, you can just have it in a, a medium level. HTML, CSS uh, is fine, uh, but when it comes to Angular, uh, a basic knowledge on JavaScript is required. Um, if JavaScript is required, and also a, a basic concept uh, on books, books like uh, creating a class and uh, how you are going to uh, in extend the use uh, making use of the inheritance interfaces those things is uh, really required when it comes to angular js uh, if you are well versed in angular js uh, then react js won't be a much uh, difficult for you either of the one like if you focus on react js angular won't be much difficult uh, it's something like if you learn this one then it will be easy for the next one uh, and then when it comes to backend uh, just focus on any one of the uh, programming language. Uh, if you took on a Java, uh, just uh, go through like how you are going to. Uh, the basic thing is oops. So learn the basic oops and then go with uh, JDBC, like uh, how you are going to connect the Java application with the database uh, such that the backend process your data and stores in the database. And uh, uh, when you come to know about JDBC, then you are going to uh, learn about uh, Spring Boot. So the thing is, you can just learn uh, Spring Boot directly, but it will be a, a little bit difficult when you just start from uh, scratch. So starting from Java, then Java to JDBC, and JDBC to Spring Boot will be a better path for you to uh, learn about backend. And obviously, database like uh, uh, CRUD operations. So CRUD in the sense, create, uh, read, update, and delete. So this is the basic thing, whatever you will do when you come to uh, database type. Right? So basic SQL queries uh, for, uh, like create, uh, update, delete, retry. Um, so those things are required. Uh, you can just focus on either one of those things uh, for your uh, career purpose. And uh, the next two things, uh, this first one is version control. Uh, let me go over this Git one because I have used this one. Uh, Git, uh, so whenever you are coming into a uh, project when you are after working in a, in a company uh, they are gonna not going to develop the entire application in a single day uh, so they will be using the methodology called Agile so that is something like you will be developing your application on a uh, sprint by sprint uh, basis so in case if you are gonna take like uh, 
uh, this uh, entire PPT itself. So I'm gonna take this or consider this as a browser. Uh, so in case if you are uh, working in this, like you need to develop this uh, UI. So what is what they gonna do is for the sprint one, uh, they will develop like for the ten days of work. Uh, what they gonna do is uh, uh, they will develop this header. Uh, this 10 days not only required for uh, developing this header, it includes like uh, developing this header uh, is such that it should be mobile responsive and uh, once after developing that, uh, you need to uh, drop that uh, uh, testing to a testing team so that uh, it takes a uh, complete product comes out of it. So, uh, so every time uh, whenever you are developing an application, you need to develop it in the uh, in your local and deploy it in the server to um, just uh, to know like how it acts on the browser right so for that uh, uh, you're gonna use a, a tool called a gitlab and uh, uh, to access that git uh, sorry to access that gitlab you're gonna use a git tool so what it does is uh, in basically basically you're gonna have an application so you're gonna make some changes uh, in initial uh, project you will be having only the header so you just want to drop it for testing purpose you will develop that one and you're gonna push it to the git lab uh, with the help of this git so when it comes to git you just need to learn about uh, how the git works uh, git pull uh, how you're going to uh, push your uh, project into a git um, like how you're gonna create a branch in your git uh, that's enough uh, basic stuff is enough to uh, to learn about that and uh, so that's how this uh, git works uh, in case if you have any doubts uh, just being uh, just uh, just unmute yourself and uh, ask me you know if you have any confusion with this one and uh, the next one is like project management tools uh, so as i said like uh, agile methodology so these things will be uh, handled with the help of a tool uh, this uh, these basic tools so jira trello teamwork so most of the corporate may use of this Jira. Uh, so for each print, they will take a, a task like a storyboard. I think I can show it on the browser. So. So this allows the uh, Jira board work. So initial, uh, you can see right, uh, four days remaining. So uh, sprint, uh, so four days remaining in the sense like, uh, they have mentioned like uh, a sprint has to be take more than uh, like, not more than 10 days. So they would have exposed uh, uh, six days of the work and uh, they would have took uh, this much of tasks for the 10 days of work. So initial, uh, they would have took like, uh, they need to update the terms and condition in a web page so it would have been like to do when the this particular person right they would have assigned it to each one so when the person takes this yeah i'm gonna work on this task they're gonna move this one to in progress and once the development is completed uh, they're gonna drop it for uh, uh, testing team review so when it they, then the task will be moved to in review uh, so here uh, they're gonna have like when the testing team completes that one uh, it's going to move to done and uh, if they have any defect they're gonna raise it here and they, it will be notified to the respective developer so that he can work on the uh, fix so that's how this jira gonna work um, so in case if uh, no one has any doubt let me go to the next slide uh, but you know, if you guys have any doubt just uh, unmute yourself and feel free to me to ask Okay. Okay. So uh, let's come back to the Angular. So how we how we are going to set up our uh, uh, Angular uh, in your local. So for first uh, you need uh, Node.js. Uh, so you need to download the Node.js in your local. Uh, so let me show that one as well from this. So if you just type a node yes, you're gonna see a first occurrence of node.js uh, just download the uh, lts version because this one is uh, uh, open source and it's most recommended for your development and uh, okay so i just downloaded one so once you 
once after you download that one um, So actually, I have already installed this and uh, node in my local. So when you run this one, it just uh, checks your uh, configuration, and you just need to click next, next, next. Uh, accept this one, next, next, and next, next. And if you click install, it just uh, does the same. Uh, it just install your node on your local. Uh, so the next one is. Uh, so to verify like the node which is uh, node is successfully installed on your local, uh, you can just uh, open your command prompt and uh, run as an administrator. And you can check like uh, node hyphen V. It's just tell you the version of node installed on your system. So the purpose of why, why we need uh, Node.js or what is the requirement of Node.js. Uh, so the Node.js supports like, uh, uh, so as I said, like uh, when the Angular uh, uh, application is totally dependent on its uh, dependencies. So the supporting libraries it required to run a, a basic Angular app. And uh, so to, to download that, uh, those uh, uh, dependencies on Node.js helps that one. Uh, so, show that one. Awesome. So in the project application, so in this project, uh, I just created a demo app. So I do have one uh, node modules. And uh, so how this node modules does is, uh, is getting imported is uh, with the help of the uh, dependencies, what I uh, mentioned uh, in the package.json. So this package.json is something uh, part of this uh, an Angular application. So whatever you're gonna mention, the dependency you're going to use. Um, uh, so it does the, uh, the node modules, uh, sorry. Uh, whatever the dependencies you're gonna added here. Uh, so when you do the uh, node npm install, uh, this node modules will be updated. So what this node module is, uh, it has a, has a set of uh, libraries which is gonna provided by default by Angular developers, how they have, when they are created. So these dependencies are available by default itself. So you're gonna just make reuse of it. Uh, so it, you can come to know like when I'm going to explain this one later. And uh, another uh, important uh, thing is uh, the use of Node.js is uh, basically the browser uh, basically understands either it is Chrome or Edge or some other Firefox. Uh, the, the browser just understands the JavaScript. Uh, JavaScript. So uh, we are gonna develop the Angular with the help of a TypeScript, which is completely different from uh, JavaScript, but it is not uh, exactly a JavaScript. So what this uh, Node.js is gonna do is, when you're gonna compile this application, uh, it just uh, builds this application. So when you are doing this ng so uh, it does this. Uh, it compiles this entire application into a bundle uh, with a into a JavaScript file, uh, the style. Uh, so the entire application will be compiled as main.js and the supporting files will be runtime.js and the styles, uh, whatever you're gonna apply on your uh, uh, application, those things will be compiled into styles, uh, everything. So this Node.js uh, compiles that uh, entire TypeScript file into a uh, JavaScript file and which helps the, uh, which helps you to host your application in uh, 4200 local host. Uh, let me, I will show you that as well uh, when you're gonna uh, show it in, uh, when, you're, when you're going for the demo. So, to this one is for setting up the node, and uh, when it comes to installing an uh, Angular, uh, so node package manager. So, this npm stands for node package manager, and that it supports for uh, Angular. So, with the help of node only, we are gonna install the Angular. So once after this Angular is completed, you, go, you can check uh, whether you have installed the latest version of Angular. Um, so for that, uh, so if you need to check like what is the version and uh, 
used in your uh, local So I think my system is a little bit slow there. Okay. So you're gonna see like uh, what is the Angular version you are using? Like I'm using 14.2.1, which is the latest one, and the node is 16.17.0. Uh, the node supported package manager is 8.15.0. So it's something like uh, this is responsible for your uh, uh, using of the node modules. Um, so the next thing is, uh, if you want to create a new Angular application, uh, just use this command ng new app name. Uh, so app name is here, uh, the app name which you are going to use. And later, uh, once it is done, you just uh, do the ng serve command. Obviously, you want to uh, see the Angular application running in your local. Um, so that's all I had uh, with respect of theoretical purpose. Uh, let me wait for uh, two minutes. Uh, in case if you guys have any doubts uh, with respect to theoretical uh, understanding of Angular, uh, just uh, unmute yourself and uh, go with that. Uh, in case if you are uh, feeling difficult to ask your questions in English, just uh, just ask in Tamil also. Tamil is good so no problem. Do you have any doubts? Any questions, please ask me. Okay, so I will take this as no and uh, let me uh, go forward. Uh, so. Uh, so, basically for uh, uh, demo purpose, I just created on uh, uh, Angular application by default. So I would have run this application in the local port to zero. Okay, so uh, so basically, uh, this won't be your uh, Angular application when you create for the first time. I just created some components for uh, understanding. So, so here, as I said previously, uh, the note, the note, uh, what it does is it just uh, compiles this application and sends this uh, these files, right? And uh, you can see, like under source, uh, you can see the main uh, uh, main dot js, the compiled application of the Angular. So this one uh, renders on this browser and uh, it just shows on it. So you can application or a basic or HTML create one of the directors browser just on the HTML template on the elements visible on but in uh, in a create one of JavaScript functions everything on the uh, browser la update for that thing but uh, when it comes to Angular uh, the functionality is on the JS file support and uh, the next thing is uh, when you are going to be a web developer, the basic thing uh, you're gonna know is how you are going to make use of the uh, browser. Uh, so in the over or over tab ko kandi pa oru vala ko, but idhala kandi pa oru few uh, tabs every uh, use pa mano apni intrada na kandi pa solra. So so once you are ipo ra Angular application create pani ni na uh, first onda umle ka onda uh, source the app App module on the default will come assets uh, and uh, environments and uh, index.html uh, so style.css so you have a basic handler application and this is a package.json so as I said earlier this is the uh, main heart of this handler uh, application so whenever you use a dependency use uh, or styling on the third party library use for now. Abdining, uh, abdining, uh, our machine money in the dependency at money, uh, npm install for now. So, so in the dependencies on the uh, room, important. 
So, in the app module, when you are doing an application, you will be able to get the first hit on the app module. So, under this app module, we are going to have one component. So, this entire application itself is an app component. So, in this case, we are going to have a component based development and a component based development and a single page application. So, if we are going to be satisfied with this, we are going to be component based development. So, the next thing is assets. So, assets are going to be in case you are going to be able to use an image or an image. So, that is a common place. So, I mentioned a JavaScript object notation. That is JSON. That is based on your application and UI response. So, that is the assets folder. So, environments. So, environments are nothing but like how we are going to invoke the APIs. So, as I said, you are working local and you are working on the same way. But, in the real world, you are working on the environment of prod.ts update. In this file, you can use the update. You can use this file. In this file, when I am going to deploy it to the environment, that is, production, that is, in the real world, अपन उन्हें इन द फाइल बोलना इन द फाइल उन्हें यूज़ करनी हो, तो तो ये तो उन्हें एक बेसिक एंगलर लर का फाइल्स, तो तो आई गोना एक्सप्लेन यू विथ फर्स्ट वन, तो ये ऑब्जेक्टिव आते हैं ना ना एक रजिस्ट्रेशन पेज एक लॉगिन पेज क्रिएट करना ना रजिस्ट्रेशन पेज ऑलरेडी क्रिएट करने में चल का � what is single page application and uh, how we are how the uh, component component based or uh, rendering so adukaga or component create panita so next adha and or explain panita next na and or login information page create pandra so adu eppadi na pudusa or component but without any page refresh uh, na register page and the login ku navigate avan लॉगिन लंदो रजिस्टर को नेविगेट आगे सो आदि शो पने इटे नेक्स्ट अंदर लॉगिन डिटेल्स सो सम रैंडम डिटेल्स सेंटर पने इटे सर्वर रेस्पोंस अगर आदि मॉक जेस ऑन लंदो और रेस्पोंस आप बोलते हैं यूजर अथेंटिकेटेड इला यूजर अंदर नॉट अथेंटिकेटेड आप डी इनटू एक सिंपल मैसेज पाठ Spring Boot लोर कोड लेगी बैक एंड और एक कनेक्ट पनी डीबी लंदे डेटा फेज पनी पाना मैंने सुना मैं इन्हें कोई कुछ टाइम अच्छा ना डाले ना प्रिपेयर पनी टे इनोर सेशन मांस सारे की टेस्ट होता है सो आई कैन गिव यू अ क्लियर डेमो ऑन सो एस ऑफ नाउ आई एम गोइंग ओवर विद दिस सो लेट मी कमेंट दिस वन So basically, if you look at the top, there is a registration component. So if you look at the app component, there is a parent that you consider. So under the parent, we are going to have two sides. So all applications have a parent component and an app component. So, as you can see, we have a child in the child, so we have a registration component. So, we have a child in the child. So, as 
சோ இந்த இந்த ஸ்டைல்ல டிடர்மைன் பண்றது எல்லாமே உங்களோட ஐடியாலஜி தான் இஃப் யூ ஆர் ஆ வான்ட் டு மேக் திஸ் லாகின் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனது நீங்க அதை டிசைட் பண்ணிக்கிறது சோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ண போறோம் சோ இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னா ஆப் பேரண்ட் காம்பௌண்ட்ல இருந்து இந்த சைல்ட் ஆக்சஸ் பண்றோம் சைல்ட் ஆக்சஸ் பண்ண போறோம் சோ அதுதான் சோ சோ இப்போ இந்த பேரண்ட் காம்பௌண்ட்ல வந்து நம்ம சைல்ட ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பேசிக்கா ஒரு காம்பனன்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருந்தேன் சோ இந்த பேரண்ட் காம்பனன்ட்டுக்குள்ள நான் இந்த சைல்ட ரெண்டர் பண்ணுவேன் செலக்ட் ஆர்லியர் த கீ நேம்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் செலக்ட் ஆர்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த செலக்ட் ஆர வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்றோம் வேற ஏதாவது இது பண்ண ஹேவ் தட் சைல்ட் சோ சோ இந்த சோ இந்த இந்த டேபுக்கு கீழே நான் இந்த சைல்ட ரெண்டர் பண்றேன் சோ நான் இந்த சைல்ட ரெண்டர் பண்ணும் போது சோ இயர் ஆப்வியஸா நான் இங்க ஒரு அந்த சைல்ட்ல வந்து நான் ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிருந்தேன் சோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டர் ஆகுது சோ திஸ் இஸ் சோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் சைல்டு பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் சோ நெக்ஸ்ட் ஐம் கான கிரியேட் ஒன் நியூ காம்பனன்ட் தட் இஸ் லாகின் காம்பனன்ட் சோ அதுக்கு இப்போ ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணனா நீங்க எந்த ஃபைல்ல போய் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த பாத் ஓபன் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு என்ஜி நியூ குளோபல் ஜி ஃபார் ஜெனரேட் சி ஃபார் காம்பனன்ட் காம்பனன்ட் நேம் So, I am going to give this uh, component name as login. So, uh, so if I am going to do the Angular or component that I create. So, I am going to update uh, module.ts. So, if I am going to do this, so if I am going to do this, பேரண்ட்டுக்கும் சைல்டுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த பேரண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்படி டிட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட மாடியூல்ல சோ இதோட மாடியூல்ல வந்து நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு சைல்டு இருக்கு சோ அத நீ வந்து ரெஜிஸ்டர் காம்பனன்ட் லாகின் காம்பனன்ட் சோ அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் சோ இன்கேஸ் நம்ம இதை மென்ஷன் பண்ண விட்டோம்னா ஆப்வியஸா இதுக்கு வந்து அஹ் யார் இந்த லாகின் காம்பனன்ட் இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா கம்பைல் டைம் ஏரர் வந்து இஷ்யூ கண்டிப்பா வரும் சோ சோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இப்போ ரெஜிஸ்டர் இருக்கு சோ இப்போ யூசருக்கு வந்து லாகின்க்கு நேவிகேட் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ இங்க இருந்து நம்ம லாகின் காம்பனன்ட்டுக்கு நேவிகேட் பண்ண போறோம் சோ ஃபார் தட் நான் இங்க வந்து ஒரு பேராகிராஃப் டாரிய வந்து மென்ஷன் பண்றேன் இதுல வந்து ஒரு பேராகிராஃப் டேக்ல வந்து நான் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் சோ இதுக்கு சோ நீங்க ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் வச்சு சோ இதுக்கு நடுவுல வந்து லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு இத ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஆட் பண்றேன் சோ இத வந்து நான் இதுக்கு வந்து ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட் ஆட் பண்றோம் சோ இந்த லிங்க கிளிக் பண்றப்போ நமக்கு வந்து நம்ம வந்து லாகின் இன்ஃபர்மேஷன் லாகின் காம்பனன்ட ரெண்டர் பண்ணுவோம் சோ அதுக்கு வந்து சோ இதோட பங்கஷனாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து டிஎஸ் ஃபைல் ஆப் காம்பனன்ட் டாட் டிஎஸ் ஃபைல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் சோ அதுலதான் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இதுல வந்து நான் நேவிகேட் அப்படின்ற ஒரு பங்கஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த பங்கனா வந்து இதோட பங்கனாலிட்டி வந்து நம்ம இங்க இருந்து தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் சோ இது ஆப்வியஸா இது ஏதோ ரிட்டர்ன் பண்ண போகல சோ ஜஸ்ட் நேவிகேட் தான் பண்ண போறோம் சோ இதை எப்படி நேவிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூசர் வந்து ஜஸ்ட் ஹைட் அண்ட் ஷோ தான் பண்ண போறோம் சோ அதுக்கு வந்து நான் பிரியர்ஸ் சொன்ன மாதிரி லாகின வந்து நான் இதுக்கு கீழே ரெண்டர் பண்றேன் சோ அதுக்கான அதுக்கு வந்து லாகினோட செலக்ட் ஆக யூஸ் பண்றேன் 
நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ரியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து இதில் வந்து பெருசாக எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஹிஸ்டியமல் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு வந்து டெம்ப்ளேட்ல வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்டியாமில் வந்து நம்ம ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் ஆனால் சாரி பட் ஆனால் இதில் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபார்மில் இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நான் சர்வருக்கு அனுப்பணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட் இந்த டிஎஸ்பை டைப் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஃபார்மை வந்து ஒரு பாடி ஸ்ட்ரக்சராக கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபார்ம் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் லாகின் ஃபார்ம் இதில் பை டிஃபால்ட்டாக அது நல்லுன்னு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்ம் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம் குரூப் இது வந்து என்னதுன்னா நம்ம ஆட் பண்ண போகிற ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதா இந்த ஃபார்ம் குரூப் ஸோ இந்த ஃபார்ம் குரூப்பை வந்து இந்த ஃபார்ம் குரூப்பில் வந்து நம்ம ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு பில்டர் தேவை ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு டிபெண்டன்சி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த டிபெண்டன்சி வந்து ஃபார்ம் பில்டர் ஸோ அது வந்து நமக்கு எப்படி வரும்னா நான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு டிபெண்டன்சி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்ம் பில்டர் இது எதுல இருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் ஃபார்ம்ஸ்னு வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து எங்க இருக்கணும் நீங்க பாக்குற இந்த நோட் மாடியூல்ஸ்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ இந்த நோட் மாடியூல்ஸ்ல வந்து அட் ஆங்குலர் இதுக்கு கீழே வந்து ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆங்குலர் அதுக்கு கீழே ஃபார்ம்ஸு ஸோ இப்போ ஆங்குலர் ஆங்குலர் கீழே இருக்க ஃபார்ம்ஸு அந்த ஃபார்ம்ஸுக்கு கீழே இவ்வளோ லைப்ரரிஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாகவே அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஜஸ்ட் அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நோட் மாடியூல்ஸில் எப்படி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் டார்ஜேஷனில் வந்து இப்போ ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம்ஸ்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணனால தான் நமக்கு நோட் மாடியூல்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கு நோட் மாடியூல்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால இங்கே ரீயூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இங்க வந்து இந்த ஆன் நெட் அப்படின்ட்டு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் புக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது ஒரு காம்பனண்டோட வாழ்வுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆன் நெட் டிஸ்ட்ராய் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நான் இங்க பேசிக்கா ஒரு ரெண்டு இது சொல்லிடுறேன் ஆன் நெட் ஸோ ஆன் நெட்ன்றது வந்து ஒரு காம்பனண்டோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றது ஸோ ஆன் நெட்ல வந்து நீங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலுமே அதுதான் வந்து ஒரு காம்பனண்ட் நீங்க யுஐல பார்க்கும் போது அதோட ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கால் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் எங்க ஆன் நெட்ல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன் இந்த ஃபார்ம் வந்து நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம கிரியேட் பண்ணி தரும் இதுல வந்து நான் இங்க ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ண போறேன் வித் டூ ஃபீல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டார்ட் லாகின் ஃபார்ம் இதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பில்ட் அப் பண்றது நமக்கு ஃபார்ம் பில்ட் அப் ஆகும் அதுல வந்து ஒரு இன்புட் பை டிஃபால்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு குரூப் ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு எல்லா ஃபீல்ட்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் யூசர் நேம் ஃபீல் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து யூசர் நேம் ஸோ அதுக்கு இனிஷியலாக போய் டிஃபால்ட் எம்டியாக இருக்கும் அதுக்கு ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃபீல்டை நான் கண்டிப்பாக என்டர் பண்ணி ஆகணும் அது அது என்டர் பண்ணாமல் நான் யூசரால் சப்மிட்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் ஆக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு டைப் ஆங்குலர் ஃபார்ம்ஸ்லேயே வந்து அவங்க வேலிடேட்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு இன்பில்ட் இன்பில்ட் 
இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க அதை ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு டாட் இதுலயே வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அது வந்து ஒரு இமெயில் ஃபீல்டோ இல்ல மேக்ஸிமம் லென்த் மேக்ஸ் லென்த் ஸோ அது மாதிரி எல்லாமே இருக்கு நல் வேலிடேட்டர் சம்திங் லைக் அதோட வேல்யூ அன்டிஃபைன்டா போகக்கூடாது அப்புறம் பேட்டர்ன் பேட்டர்ன்லாம் இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு ரிஜெக்ட் பேட்டர்ன் இருக்கும் அதாவது இந்த இன்புட் ஃபீல்ட் வந்து இந்த பேட்டர்ன் தான் மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கானது ரெக்வயர்ட் ரெக்வயர்டு ட்ரூனா செக் பாக்ஸஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ரெக்வயர்டு ட்ரூன் வரும் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் யூஸ் அண்ட் எனக்கு ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்றேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணனால நான் வந்து அந்த ஃபீல்டை கம்பல்சரியா என்டர் பண்ண முடியும் என்டர் பண்ணணும் அப்போதான் எனக்கு வந்து ஃபார்மே என்னால சப்மிட் பண்ண முடியும் சிமிலர்லி ஃபார் திஸ் ஃபீல்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இதை வந்து டெம்ப்ளேட்ல எப்படி ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்றதா இது ஸோ டெம்ப்ளேட்ல வந்து ஃபார்ம் ஓகே நீங்க இம்போர்ட் இப்படிலாம் மென்ஷன் பண்ணிடுவீங்க பட் ஆனா அதோட வேல்யூஸ் எப்படி நான் கெட் பண்றது இந்த டிஎஸ்ல அப்படின்றதுக்கு தான் இது இந்த ஃபார்ம் குரூப் இதுல வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபார்ம் நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு ஒரு ஃபீல்டுல இருந்தும் நமக்கு இன்போர்ட் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்போ டெம்ப்ளேட்ல என்டர் பண்ற வேல்யூவை நான் இங்க கேப்சர் பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூசர் நேம்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் என்ன <laughs> வச்சிருக்கு <laughs> நம்ம கன்சோல்ல யூசர் என்டர் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாம் பாத்துக்கலாம் சோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நான் இங்க லாகின் பட்டன் ஒன்னு இருக்கு சோ அந்த பட்டனை நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எதுக்குன்னா லாகின் ஃபார்ம்ல வந்து அன்லஸ் அது இன்வாலிடா இருந்துச்சுன்னா அது டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ இந்த லாகின் ஃபார்ம்ல வந்து நிறைய ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வேலிட் இன்வேலிட் பெண்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே கம்ஸ் ஃப்ரம் நோட் மாடியூல்ஸ் ஆவியஸா நோட் மாடியூல்ஸ்க்கு வந்து பேக்கேஜ் சார்ஜஸ் ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்றேன் ஸோ இப்போ நான் லாகின் ஸ்கிரீனுக்கு நேவிகேட் ஆகிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு நான் இப்போ நான் சும்மா ஒரு ரெண்டு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணேன் இப்போ நான் டைப் பண்ணாதான் எனக்கு அந்த பட்டனே எனேபிள் ஆகும் எயிலர் ஒன் ஆஃப் த ஃபீல்டுக்கும் நான் எப்படி லெஃப்ட் அவுட் பண்ணனா எனக்கு வந்து அது டிசேபிள் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ லாகின் கிளிக் பண்றப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜேசன் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கீ ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கோட கீ நேம் வந்து யூசர் நேம் இந்த யூசர் நேம்ல வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்என் இருக்கு பாஸ்வேர்ட்ல வந்து ஏடிஎஸ்என் இருக்கு So this is how the server uh, data data send or response ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி நீங்க ஒரு சர்வருக்கு வந்து டேட்டா சென்ட் பண்ணும் போதோ இல்ல சர்வர்ல இருந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் போதோ எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ரெஸ்பான்சிவா கிரியேட் பண்றதுக்கு அதாவது யூஐ ல இருந்தே ரெஸ்பான்சிவா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல டவுட்ஸ் இருக்கா boys students and girls and boys when you have any doubts uh if not let me uh, carry to the next scenario uh so if we next time up on a program uh ui layer and they uh service uh they would be uh api call for home but in the analysis service or integrate from the other than all an hour mark json access funny 
ஆஹ் அதை எப்படி நம்ம ட்ராக் பண்றது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த மாதேஷன்ல இருந்து வர ரெஸ்பான்ஸ் ஆஹ் வந்து ஆஹ் நம்ம எப்படி யுஐ வந்து ரெண்டர் பண்ண போறோம் அப்படின்றதான் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாக்க போறோம் சோ இப்ப நம்மளோட பங்கிட்டி நெக்ஸ்ட் என்ன டார்கெட்னா யூசர்ல வந்து லாகின் பண்றாரு லாகின் பண்ண உடனே நம்ம இங்க வந்து ஆன் டாப் ஆஃப் தட்ல வந்து சோ இங்க ஆன் டாப் ஆஃப் தட்ல வந்து இந்த ஃபார்ம ரீசெட் பண்ணிட்டு இங்க சும்மா வந்து ஆஹ் இல்ல ஃபார்ம் வந்து யூசர் சக்சஸ்ஃபுல்லி லாக்இன் அப்படின்னு காட்டுறோம் சோ சோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் சோ அது என்ன பண்ணணும்னா வேலிடேட் பண்ணும் வேலிடேட் யூசர் இன்புட் இது வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம சும்மா ஒரு ஃபார்ம் வேல்யூ செக் பண்றோம் இதுல வந்து Thank mm-hmm. you. 
So, now HTTP client import the HTTP client. If you have an API server, so you can use the API. So, you can use the get method, put method, post, so you can use the So, if you have HTTP dot, so you can use the daily JSON P options, patch, post, put. So, you can use the back end order. Specify upon an API connect uh, So before going to that, uh, we in the assets folder we create an object on the So we specify the if we have a response to the service, we will see the approach status quo. We will see the important So, if we have by default, the first scenario is the user enter the username and password. We have back end validate the scenario. This is just the back end and the response. So, this is the specific path. User H or JSON. So, this is the function of the So, this dot validate user input dot. If we have a server, we have a response to the specific. Subscribe method. Uh, subscribe. Uh, so, this basically enough for now. Render is written for now. One day the API and the invoke or response on the success or illa failure are being sold. So, if I am in on the success of being a repetitive response, provide a response. So, I am going to console the for number testing purpose. Next, you have a server down or a scenario, you have an enterprise API and mismatch, you access the API and down the path. You have a scenario. Now, I just keep over the console lock on the system media running to the So, we go login for a uh, let me enter some details. 
கிளிக் பண்ணும் போது ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு என் பாயிண்ட் வந்து இல்லை ஸோ அதனால நான் ஆக்சஸ் பண்ண பார்த் வந்து இங்க வந்து தப்பு ஸோ அதனால எனக்கு வந்து இது நாட் ஃபோன் ஃபோர் நாட் ஃபோர் நாட் ஃபோன் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஆப்வியஸா இது வந்து எரர் ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள போயிட்டு சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு இது கொஞ்சம் கன்சோல் ஆக ஆகியிருக்கு ஸோ இது இங்க நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப் இருக்கும் எல்லா எல்லா வெப் அப்ளிகேஷனுமே ஒரு நெட்ஒர்க் டேப் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அதுல நீங்க இந்த பெட்ஸ் எக்ஸ்எச்ஆர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன்ல இருந்து போற ஒரு ஒரு சர்வீஸ் காலுமே நீங்க இங்க இருந்து ட்ராக் பண்ணலாம் ஸோ இங்க இருந்து இது ஏபிஐ வந்து ராங் ஏபிஐன்றதுனால ஃபோர் நாட் ஃபோர் வந்து நமக்கு த்ரூ ஆயிருக்கு இது கரெக்டான நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் சக்சஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருக்கு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மார்க் ஜெக்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருந்தோமோ அதே தான் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி நான் அங்க ஒரு கன்சோல் ஆக ஆட் பண்ணிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா ஓகே சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மார்க் ஜெய்சான்றது வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து ஆக்சுவல் சர்வர்ல இருந்து பேக் எண்ட்ல இருந்து வர ரெஸ்பான்ஸ் தான் யூஐல வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து நமக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் பாஸ்வேர்ட் வேலி அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருக்கு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் இதுக்கு வந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூபிள் இதுக்குள்ள ஒரு பண்ணிடுறேன் <laughs> மேலேயும் டிசேபிள்ி 
டெமோக்கு இவ்வளவுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருங்க சோ உங்களுக்கு இதுல ஏதாச்சும் டவுட் கொரியஸ் இருந்துச்சுன்னா கேக்கும்
Fine. Any others? Any other queries? Uh, thank you, Arvindan. Uh, really, very good session. I am uh, happy to say that uh, a really practical session. It will be helpful for you. Uh, helpful, helpful for all the students. Uh, thank you once again, all the students. Uh, thank you for all to participate in the session uh, guest lecture. Sir, so, Sadi, sir. Thank you, sir. Shall we close the session? Kanchana, madam. Thank you. Yes, and, uh, yes sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Uh, Arvind. Thank you. Arvind, thank you. Thank you, sir. Thank you, Arvind. Uh, students, I share the feedback form in the group. Please fill that. Thank you. Thank you, sir.